let's shift gears and get in an interview from Phineas Kimathi. Ijuma ya July tano mwaka alfu mbele kumena tisa katika eneo hili la watu mashuhuri uwanja kimataifa moi kasarani Rais Uru Kenyata wenda akaianzisha round ya nne ya mashindana magari barani Afrika na round ya mbayo kiukweli itatumika kuitahini kuifanya Kenya kuwa mtahiniwa kuna kama itaweza kurejia katika mashindano ya dunia ya magari ya mbayo mwisho Kenya kuwa pali likuwa mwaka alfu mbele na mbele wakati huo miaka ya nyuma kifanyika wakati wa kipindi Chapasaka imepita miaka kumina saba Kenya haijo kuwa kule. Ni sawa tuna Harambe Stars imepiku tunambili manake Harambe Stars imeka miaka kumina mitano wa hijareji ya kariga dimba la mataifa ya Afrika. Safari hii nafanya mambo yake na ni kwamba hapa na kutana na afisa mku mtendaji wa mradi mzima wa kwa kiki na kwa kisha kwamba Kenya na rejea kariga mashindano makubwa ya ulimwengu na yeye ni mwenye kiti wa shirikisho la mashindano ya magari hapa Kenya muite Phineas Kimafi angalawa ni BSC Rima wili matatu hali ikoje. Finesse karibu sana. Na, na karibia santa sana. Sasa ikoje kwamba mpango mzima na matayarisho kuenda mashindano ya juma ijayo. Tumejianda vilivyo na tuna, tutakikisha ya kwamba Kenya na Afrika imerejea katika mizururo ya mashindano ya dunia. Ifikia po mwaka wa elfu mbili na ishirini. Kimo yako katika kipindi chote miaka kumina saba tujakuwa, kimekuwa ni kipindi cha gani? Kusama kweli ni, ni aibu kwamba tulipoteza nafasi hiyo katika mwaka wa elfu mbili na mbili. Na kila serikali imekuwa ikijaribu, lakini ningesema ya kwamba hii serikali ya jubili imeweza kujaribu zaidi kwa sababu iliweka haya mambo eh, katika manifesto yake na ikakikisha ya kwamba imefuatilia na kuhakikisha kuna mikakati ambaye itahakikisha mashindano yamelejea nchini. Tunahitaji kufanya nini na nini hasa kuhakikisha kwamba wakati wa mashindano siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili, siku ya finali kwamba tuko vizuri. Tunataka watu wawe watulivu kuhakikisha kwamba haya magari hayatupiwi mawe mahali popote ama kama ni wale watu ambao ni waendeshaji matatu ama bodaboda boda, wasija wakaziba zile njia ama wajitokeze ndio wawe wanikiatarisha maisha ya waendeshaji magari na pia maisha yao wao wenyewe. Kwa hivyo kwa kifupi tunataka usalama yani safety. Mashabiki utawambiaje umuhimu wao? Kusema kweli mara ya kwanza ya mashindano kuanza na kushindana Nairobi itakuwa mwaka huu kwa sababu tumetengeza mahali ambapo tunaita special stage. Mahali magari mawili atakuwa na shindana pamoja ukiangalia ni, ni gani lile naenda kazi zaidi ya lingine na hapa kasarani tuta, tunakaribisha wa Kenya wote wafike hapa kwa upande wa wa, wa mwiki side Ta, tarehe tano juma mwezi wa saba wawe wametulia saa tatu ndio magari yataanza kushindana pale ifikia hapo saa tano mchana Madereva wangapi unatarajia kuona hiyo siku na watapitia wapi na wapi hadi siku ya mwisho wa Jumapili? Madereva uh, amsini na wawili wamejiandikisha ama wamejorodhesha kungangania kombe la Afrika nzima katika haya mashindano. Wengi wao ni wa Kenya wenzetu, mabingwa ambao wamewahi kushinda taji la safari na wengine ni wa kutoka nje. Kama vile Europa tuko na magari matatu yametoka Europa na tuko na magari mengine mengi yametoka nchi ya Uganda, Tanzania, Zambia ambao ni majirani wetu na pia Burundi. Na tunatarajia hao wote watakuwa na mashindano makali makali. Matarajio ni kwamba magari yataanza hapa katika uwanja wa Kasarani, alafu yataelekea pale kwa special stage ambaye ni ya umbali wa kilomita 4.5 na halafu wataendelea kwa upande wa Thika Road mpaka exit eh, 14 ama kipenda hita Kenyatta Road watapitia pande ya Gatundo wakienda mpaka Katamayo Forest wakiingia Katamayo Forest pale hakuna mtu ambaye anaruziwa kwenda ndani eh, kwa sababu barabara kwa msitu ni nyambamba lakini watakuwa na shindana pale wakitokea upande wa Naivasha Road karibu na Soko Mjinga hapo wataelekea Sopa Lodge, mahali ambapo watafanyua service, 
um, ama magari yatafanywa marekebisho yale anahitaji marekebisho yatapata mafuta na ma driver wata, wata, watalala pale paka kesho ya asubuhi saa 12 waanze wakielekea upande ya Nakuru eh, mahali ya Soisambu Elementaita na Sleeping Warrior kama vile inajulikana eh, watakuwa huko eh, katika mashindano makali mpaka saa saba warudi katika kikao cha marekebisho ya magari ama ukipenda ita service park alafu bandae watarudia hiyo hiyo barabara masaa ya adhuhuri na kurejea jioni super lodge naivasha keshoe wataweza kuondoka wa, 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 wakimbie pande za longonot mahali naitwa kidong na watakuwa na stages kadhaa pande hiyo malewa pia eh, b na lodia upande wa eburu forest alafu watarudi kumalizia mashindano hapo super lodge eh, na kidong mwendo wa saa nane ama saa saba udhamini ukoje akusema kweli mdhamini mkuu wa haya mashindano kama vile unavyojua ni serikali sababu serikali imeweka mikakati kuhakikisha mashindano yamerejea nchini. Alafu tuko na wale wadhamini Kenya Commercial Bank, KCB. Wamekuwa na sisi kwa miaka kumi na sita wakingangana ndio tuweze kurejea katika mzururo wa dunia. Kwa hivyo hao ndio wale wadhamini wawili wakubwa ambao wanahakikisha kwamba mashindano yako na fedha za kutosha za kuhakikisha kila kitu imefanywa kulingana na matakwa ya FIA ama zile ofisi kuu za mashindano ya magari kule Ufaransa. Kuna wale ambao watakuja kuangalia wakati wa mashindano yenyewe kwamba kama Kenya iko vizuri. Tunatarajia kuona nani na nani hapa. Tunatarajia wakubwa wa FIA. Ule mkubwa kabisa anakuja ni safety delegate ambaye tuliwe, aliweza kututembelea mwezi wa tatu, Michel Muto akuangalia mipango yetu kweli tunaiya tunaiendesha namna gani pia tuko na wengine kama timo lightonen ambaye ni safety delegate pia ama mkurugenzi mkuu wa safety katika mashindano ya dunia na tuko na managing director ambaye pia alikuwa hapa mwaka jana Oliver Siesla kutoka Ujerumani ambaye ndiye managing director wa World Rally Championship pia anakuja na technical director wake Simon Lakin kwa hivyo watu watakuwa hapa wengi ambao ni wa hali ya juu kuhakikisha ya kwamba tumepanga mashindano ambaye inafaa kufikia kiwango cha dunia. Ukiwa rais wa shirikisho la magari hapa Kenya Phineas Kimathi, madirevu wetu naonaaje akina Carl Flash Tundo, akina Jaga. Tuna madirevu aina gani kimaoni yako? Akusema kweli katika Afrika na hii sio kujivuna Kenya National Rally Championship ndio namba moja katika Afrika nzima. Tuko na magari ya, ki, ya, ya kisasa. Hapa tuko na gari R5 eh, gari mbili ambaye moja ni ya Onkarai, ingine ni ya Manville na Manville ndiye bingwa wa Afrika mtetezi wa mwaka huu. Kwa hivyo na ameshinda taji la Afrika mara mbili mfululizo. Bariani mwenyewe. Bariani mwenyewe. Basi tuko na huyu rafiki yetu Tundo na Kinachaga ambao wao wenyewe ni watu ambao wanasifiwa wana, wana na wameweza ame, amewahi kushinda haya mashindano. Na kwa upande wa mandereva wetu wa Kiafrika pia hawajabaki nyuma. Tuko na Eric Bengi ambaye ame, aliweza kushinda taji la Division 1 mwaka jana wakishirikiana na Tuta Mionki ambaye ni Motorsports Woman of the Year. Upande wa kinadada ni kama tuko vizuri tunaibuka Akina dada ndio na, kwa navigator tuta mionki ya kombele na tuko na wengine lakini natarajia kwamba akina mama wengi watajitokeza kushiriki katika mashindano miaka ijayo. Tuangalie swala la kiuchumi na kiutalii. Hii round ni muhimu sana kwa taifa. Kiuchumi unaonaje? Kusema kweli mashindano ya magari ya dunia inaangaziwa zaidi ya mashindano mengine yote tukiangalia kwa upande wa, wa runinga viewers wa television katika dunia wamefikia milioni 850 ambao huwa wanatazama 
mizururo ya mashindano ya magari ya dunia idadi kubwa kabisa idadi kubwa kabisa Kari yangu ya mwisho ni kwamba kama sisi wa Kenya na Afrika nzima haya mashindano itatuletea sifa kubwa sana kama ya tafauru na matarajio yetu ni kwamba kila mtu ambaye anahusika na jambo moja ama lingine kuambatana na mipangilio ahakikishe ameweka bidii ya kutosha na amejitolea kuhakikisha haya mashindano yamefaulu asante asante sana rais wangu yeah. kila laheri huyo yeah. <laughs> <laughs> amekuwa ni rais wa shirikisho la mashindano ya magari hapa Kenya bwana Phineas Kimathi ambaye kiukweli ametema madini yake ya kiukweli hapa Kenya kuna nafasi kubwa kwamba inarejea katika mashindano ya dunia ikiwa kwamba ni mwaka 2020 utainiwa wake naona tayari Kenya imekwisha kupita. Kumbuka raundi ya kwanza ya mashindano haya yakifanyika Afrika ilifanyika kule Ivory Coast, ya pili ikafanyika kule South Africa, wengine wanasema ese, ya tatu ikawa ni kule Zambia. Sasa ni raundi ya Kenya ambayo itafanyika hapa ikiwa ni weekend ya Julai tarehe 5 hadi 7. Ni temana spoti Yosho Makori moja kwa moja kutoka hapa nje ya eneo la watu mashuhuri uwanja wa kimataifa Moi Kasarani.